வந்தனா காஃபி வஸ்தனா அக்கா चाल अंदा नवे चाल इष्ट चाल अंदा नवे चाल इष्ट चीटिंग अका सर लेनी काफी चल रही अका प्लीज कुर्चो चौट अवे क्लारीफ चेयर सर एट ड ఇప్పుడు లవ్ చేయాలంటే అద్దం చూడాలా మనసు చూడాలా అద్దం చూడాలి ప్లీజ్ ఒక సీరియస్ అందం దేముందే ఇవాల్ ఉంటుంది రేపు పోతుంది ఒకవేళ అందమే కావాలనుకుంటే ఐశ్వర్య రాయ్ ని మించిన అందగత్తలు కూడా ఉంటారు సో ప్రేమించాలన్నా పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా అందం సెకండరీ అంటావు సెకండరీ కూడా కాదు సెంచరీ తర్వాతే థాంక్యూ థాంక్ Yes. అవును ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నావే ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి అక్క అందుకని అంతేనే అంతే ఇంటర్వెల్ వరకు వాడు మన చుట్టూ తిరుగుతాడు ఇంటర్వెల్ తర్వాత మనం వాడి చుట్టూ తిరగాలి క్లైమాక్స్ ఏమవుతుందో ఎవ్వరికి తెలీదు ఏ అంత లేదు నేను తొక్కలో కాన్సెప్ట్ ఒకటి చెప్పాడు అది తప్పని ప్రూవ్ చేద్దామని చూస్తున్నా రోజు వెనకాల తిరుగుతాడు ఈ రోజు కనిపించట్లేదు మనసు ముఖ్యం కాదు అందమే ఇంపార్టెంట్ అన్నావు కదా అంటే అది రాంగ్ హౌ మనసు ఫీలింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ అని మా అక్క చెప్పింది మా అక్క చెప్పింది మా అబ్బా అమ్మ చెప్పింది మా పిన్ని చెప్పింది ఇది కాదు మనసు ఫీలింగ్స్ అన్ని పెళ్ళేకనే తెలుస్తాయి లవ్ లో ఉన్నప్పుడు అంతా మేకప్పే అది కరిగిపోయాక బ్రేకప్ లవ్ లో ఉండే ఫేక్ ఫీలింగ్స్ నాకు వద్దు ముందే చెప్తున్నా పెళ్ళి అయిపోయాక ఆ రొమాంటిక్ పీరియడ్ అయిపోయాక మిగతా అదంతా పూర్తిగా రొటీన్ గా ఉంటుంది సరే స్పందన మ్యాటర్ మొత్తం మ్యారేజ్ గురించే కాబట్టి మ్యారేజ్ తర్వాత పైక్ నో రేంజ్ లో చూసుకున్నాడంటే నాకు చూపించు నువ్వు అంటున్నావే హ్యాపీనెస్ ఫీలింగ్స్ తొక్క తోటకూరని ఇమాజినేషన్ లో కాకుండా రియాలిటీలో ప్రతి రోజు తన వైఫ్ ని కొత్తగా ఫీల్ అయ్యి లవ్ చేసేవాడు ఉంటే నాకు చెప్పు నీ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని నా ప్రపోజల్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటా ఉన్నాడా ఉన్నాడా ఎవడైనా ఉన్నాడు ఎవడు మా బావ ప్రేమించిన వాళ్ళని హార్ట్ లో పెట్టుకున్న వాళ్ళనే చూసుంటాం కానీ మా బావ హార్ట్ లోనే కాదు తన ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ లో వందల కొద్ది వాల్ పేపర్స్ లో పెట్టుకున్నాడు బావ గురించి పక్కన చూపిస్తావంటే అందరూ స్నానం చేసిన తర్వాత సూర్య నమస్కారం చేస్తారు కానీ నేను స్నానం చేసే ముందు భార్య నమస్కారం చేస్తాను ఎందుకంటే సూర్యుడు అంటే ఉదయం కానీ నువ్వంటే నా హృదయం ఐ లవ్ యూ I love you. మా అక్క ప్రేమలో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ తల మునకలై ఉంటాడు మా బావ ఐ వోంట్ లెట్ యూ డౌన్ ఎందుకంటే నువ్వు డౌన్ టౌన్ కాదు సిందాబాద్ సిందాబాద్ ఫ్రమ్ నీ సమ్మాన్ ది సమ్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావురా I'm sorry. Bloody towel. In the middle of the night, there is a second look. In the middle of the dining table. Pay Neatness and neat chef. Ki. Ma bawa brand ambassador. In the middle of the night, there is a driving seat. In the middle of the night, there is a driving seat. In the middle of the night, there is a driving seat. In the middle of the night, there is a coffee. Ki. Badi chastadu. మా బావ గుండెల్లో నాలుగు గదుల్లో మా ఇంట్లో ఉన్న అన్ని గదుల్లో అక్కే ఉంటుంది ఐ లవ్ యూ అదేంటండి మీ మానన మీరు ఐ లవ్ యూ చెప్పారు నేను ఐ లవ్ యూ చెప్పే వరకు ఆగరా సారీ నేను ఫోటో అనుకున్నాను క్యారెక్టర్ అదిరిపోయింది బంగారం ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఇట్స్ అమేజింగ్ 
సరే ఓ పని చేద్దాం మీ బావ నెంబర్ నాకు ఇస్తే వారం తిరగకుండా ఇంకొక అమ్మాయితో ఉండేలా నేను చేస్తా ఇంపాసిబుల్ మా బావ శ్రీరామచంద్రుడు ప్రింట్ అవుట్ ప్రింట్ అవుట్ పెన్ డ్రైవ్ కాదు మీ బావ నెంబర్ నాకు ఈ చాలు కదా స్క్రీన్ ప్లే నేను చూసుకుంటా తీసుకో 9573369496 మరి నీది అంటే కాంటాక్ట్ లో ఉంటే బాగుంటదని ఏయ్ రాడి సార్ కాఫీ యూ డిస్మిస్డ్ సారీ సార్ అవుట్ వన్ మినిట్ కాఫీ సార్ యూర్ అపాయింట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అవుట్ హలో ఏంటి మహేష్ మాట్లాడుతుంటే కాల్ కట్ చేశావు మీరెవరండి పేరు చెప్పకపోతే ఎలా రిప్లై ఇస్తారు అలా చిరాకు పడుతున్నావు ఏంటి మహేష్ యు చేంజ్డ్ లాట్ హలో సర్ 2 మినిట్స్ ఐ బి బ్యాక్ నా 2 మినిట్స్ కనిపించకపోతే మన కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు పిల్లల మిస్టర్ బిన్ ఎలా మిస్ అవుతారో అలా మిస్ అయ్యారు అది నేను నీతో డేట్ కోసం ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నా కానీ నువ్వు ఆలు ఐ బి మహేష్ మమ్మీ వస్తుంది మళ్ళీ కాల్ చేస్తా ఓకే అప్పుడు వరకు ఉంచుకో అప్పట్లాగే ఉన్నావుగా ఏదో ఒకటి పెట్టవే అక్క బావచ్చాడు నీ కాఫీ కాన్సెప్ట్ అమ్మో కాఫీ ఇవ్వకపోతే కాల్ లోపల పెట్టాడే పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కాఫీ తాగుతూనే కదనే వెళ్ళింది ఇప్పుడేంటి ఇలా ఆఫీస్ అంటే వర్క్ టెన్షన్ ఉంటుందిలే అక్క నవ్వుకుంటూ వెళ్ళాడే టెన్షన్స్ ఎక్కువైతే నవ్వొస్తుందిలే అక్క నాకేం లేదలా నేను అడిగేది మీ గురించి కాదు మీ బావ గురించి 
మా బావాలు అంటాడు కాదు దాబా పెన్ పొద్దు పొద్దున్న ఎదురు ఎక్స్పోజింగ్ లేండి మాకు నా ఇష్టం నాతో మింగ్లేకి ఎలా సెల్ఫా సెట్ లా డ్రెస్ చేసుకున్నావు అనుకో నాకు కుదర చెప్తున్నానా రే మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నారు అలానే సినిమా అయిపోయింది వాడు పోతే విడికేంటు పొద్దు నుంచి చూస్తున్నా అంటే కాలేజ్ త్వరగా వెళ్ళలేక మేడం చాలా స్ట్రిక్ట్ క్లాస్ కి లేట్ వెళ్తే క్లాస్ పెక్కేస్తుంది దీనికేదో అయింది ప్రేమలో పడ్డప్పుడు ప్రపంచమంతా కొత్తగా కనపడుతుంది అప్పటి వరకు ఉన్న ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫేడ్ అవుట్ అవుతారు ఎవరిని పిలిచినా లవర్ పేరే వినిపిస్తుంది అన్నం తింటూ ప్లేట్ లో తన పేరే రాస్తారు అద్దంలో చూసుకున్న ప్రేమించిన వారే కనిపిస్తారు స్పందన స్పందన వాట్ ఆర్ మై టీచింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ లవ్ సారీ గెట్ అవుట్ సారీ బయటికి వెళ్ళు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ హలో నా మ్యాటర్ ఏం చేసావు నీ పేరే స్పందన కానీ అస్సలు స్పందననే లేవే ఏంటి సిమ్టమ్స్ కనపడినా మా బావకి ఏం లేదు నేను అడిగేది నీ గురించి నాకు మాత్రం బాడీ ఇక్కడ ఉంది కానీ మైండ్ అంతా అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా అరే మార్నింగ్ టీ తీసుకెళ్ళి తులసి మొక్క పోస్తా ఫోన్ తీసుకుని రిమోట్ లో వాడుతున్నా మార్నింగ్ టవల్ కట్టుకుని బాత్రూమ్ లోకి బదులు కబోర్డ్ లోకి దూరపోయా తెలుసా నేను మాత్రం పూర్తిగా మునిగిపోయానంటే అవుట్ కాదు తెలుసా ఈ సందర్భంగా మన యూత్ అందరికీ నేను చెప్తుంది ఏమనగా అమ్మాయి నచ్చితే ఓ సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు కష్టపడి నో అని చెప్తే మళ్ళీ బయటికి రావడం కష్టం అందుకని ఓన్లీ వన్ వీక్ అయితే ట్రీటు లేకపోతే ఇంకో స్ట్రీటు ఏంటోరా ఫిలాసఫీలు చెప్పి స్టేజ్కి ఎదురుపోయావు వెనకాల తిరిగేంత ఓపిక లేదు తిరిగ లేదు సో నాకు చెప్పడానికైనా మొహమాటంగా ఉంటే ఈ చెట్టుగా పొట్టుగా ఐలో బీ చెప్పేసాయి ఏదో టెన్కుని అడ్జస్ట్ అయిపోతా కానీ నో చెప్పాలనుకుంటే చెప్పు తెగేలా గట్టి కొట్టి మరీ చెప్పు లేదనుకో మళ్ళీ ట్రై చేసే ఛాన్స్ ఉంది చూడదురా ఎంక్వైరీలో కూర్చున్న ఎంప్లాయీలా బ్లాంక్ గా ఉంటుందే తప్ప తల తిప్పి చూడదంటే మామ నువ్వు నిజంగా గ్రేట్ రా కళామందిర్లో కట్అవుట్ లో ఉండే స్పందనే స్పందింపజేసావు కదరా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు రే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఏంటి వీడికి టచ్ పోయింది స్పందనే స్పందించాక వీడి ఇంకా మనకేం స్పందిస్తాడు రై ఎవరు అక్కడ అర్జున్ స్టూడెంట్ లీడర్ నెక్స్ట్ టైం తెలుసా హలో హే మహేష్ ఐ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ మై కాల్ కాల్ కోసం నేను కలవడం కోసం కూడా వెయిట్ చేస్తాను నేను నిన్ను కలవనగా వై వాళ్ళవిడికి బాగాలేదని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు సార్ ఏ హాస్పిటల్
ఎవరొచ్చుంటారు మీరు మీరేనా ఉదయం ఆఫీస్ కి వెళ్తే సాయంత్రం కదా వచ్చేది ఏమైంది చూద్దాం అదేంటండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగితే నేనే ప్లేట్ లో పెట్టేదాన్ని కదా సారీ బాబా ఏంటి నీలో ఈ చేంజ్ టీషర్ట్ వేస్తున్నావు జీన్స్ వేస్తున్నావు ఎందుకు ఇలా సడన్ గా ఏమండి టీనా కాఫీనా మీ అక్కని పెళ్లి చేసుకుని టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అదేంటో ఈ మధ్య కొంచెం పాత ఇంప సామాన్లా తీసి పారేస్తుంది నేను మీ అక్కకి బోర్ కొడుతున్నానేమోనని చాలా డీప్ గా థింక్ చేశాను ఎలాగైనా సరే ఆ మ్యాజిక్ ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను అందుకే ఇలా ప్రామిస్ పిచ్చి మరదల నీ మీదనే కాదు మీ అక్క మీద ఈ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని ఫోటోస్ మీద ఈ కలర్ఫుల్ చిలక మీద ప్రామిస్ చెప్తున్నాను ఇది నిజం ఉంటాను బాబా ఏదో మర్చిపోయినట్టున్నారు లేదు 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 ఏది మర్చిపోయినా మీ అక్కడ మాత్రం మర్చిపో మీ అక్క ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉండదు వస్తాను ఇంద్రాసం <laughs> 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 అసలు <laughs> అసలు నువ్వు ఇలా ఉంటావు అని ఎక్సైట్మెంట్ టెన్షన్ తో టచ్ పోతున్నా తెలుసా నువ్వు నా కళ్ళ ముందు రావడానికి ఇంకెన్ని క్షణాలు పడుతుంది సారీ మహేష్ ఇవాళ రాలేకపోతున్నాను జోకింగ్ రైట్ ప్లీజ్ సీరియస్ యా నువ్వు వచ్చావు ఎందుకంటే నీ లుక్స్ నా వీపుని గుచ్చుకుంటున్నాయి ఇగో ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ యా ఇదిగో ఇదిగో అరే ఎక్కడ 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 నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను వాట్ అంటే నువ్వు రాలేదా అంటే యు డిసాపాయింటెడ్ మీ యు కంప్లీట్లీ డిసాపాయింటెడ్ మీ నేను కలవడానికి డిన్నర్స్ నేను ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యాను తెలుసా నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నా చెస్ట్ కూడా షేవ్ చేస్తున్నాను యు కాట్ టు దిస్ షిట్ చా ఏంటి మహేష్ అలా అంటావు మీ అబ్బాయిలు ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటే బయటకు వస్తారు మేం అమ్మాయిలం మమ్మీకి ఏదో చెప్పాలి డాడీకి ఏదో చెప్పాలి చివరికి కుక్క పిల్ల అరిస్తే దానికి కూడా ఏదో చెప్పాలి అమ్మాయిలు బయటకు రావాలంటే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో తెలుసా నీకు ఓహో అంటే మీకేనా ప్రాబ్లమ్స్ మాకు ఉండవా ప్రాబ్లమ్స్ చా అసలు మా బాస్ కి ఎన్ని కథలు చెప్పి లీవ్ తీసుకుని బయటకు వస్తా తెలుసా నీకు 
ఇంకా వైఫ్ అయితే మరి టూ మచ్ అసలు నేను చేసే థింగర్ చేసిన నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది అనుకుని తనకు పిచ్చెక్కి పిచ్చి పిచ్చేస్తుంది ఇదంతా నీ కోసమే కదా నేను కరోనా కోసమే కదా హలో 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 ఐదే హలో అంటే ఏదో ఒకసారి అయింది లాంగ్ బ్యాక్ కనీసం నాకు గుర్తు కూడా లేదు సారీ మహేష్ నువ్వు సింగిల్ అనుకుని మింగిల్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ నువ్వు ఇంగిల్ అయ్యావు ప్లీజ్ అలా మాట్లాడుకో అదే అది ఒక పెళ్ళ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చుట్టి సార్ తెలుసా కనీసం మంత్రాలు కూడా సరిగ్గా చదవలేదు గులాబ్ జామ్ పెట్టలేదు చచ్చి అది అసలు పెళ్ళే కాదు అసలు పెళ్ళి తీసుకున్నాను నీ మ్యాట్రీ బోని మీ అక్కలా కూడా పక్కెట్టు కూడా రాడా పార్క్ ఎంత వచ్చేస్తాడా ఓ ఎట్లా తింటుంది ఓకే బాయ్ హే ఆగా కాదు దా కూర్చో వాట్ ఇస్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్ కాపరేట్ చేస్తుంది కదా పెళ్ళి అయినా కూడా పిల్లని చూసి టెంప్ట్ అయ్యాడు మనం కూడా ఫస్ట్ టైం లవర్స్ పార్క్ వచ్చాను కదా ఇంతకీ నా మ్యాటర్ ఏం చేసావు ఏం మ్యాటర్ చూడు ఏ వయసులో జరగాల్సిన ఆ వయసులో జరగాలి అదే పెళ్ళి లేట్ అయింది అనుకో మీకు సంతానం కలగట్లేదా అయితే ఈ కింద నెంబర్ కాల్ చేయండి అంటూ అర్ధరాత్రి టీవీ ప్రోగ్రాంలు చూసుకుంటూ టిక్ టిక్ మన నెంబర్ నోట్ చేసుకోవాలి అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే డేటా ఉన్నప్పుడే డౌన్లోడ్ చేస్తాను ఏంటి నేను చెప్పేది రీచ్ అవుతుందా నువ్వు చెప్పేది రీచ్ అవుతుంది నువ్వు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వాలి కదా వాట్ ఈ అభినవ్ గాడు నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వట్లేదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు కమ్ ఆన్ టెల్ మీ టెల్ మీ టెల్ మీ తాజ్మహల్ పీక్ వచ్చిన ఫ్లాట్ మీద పెట్టానా నువ్వు మోపెట్ పెట్టుకున్న దగ్గర హెలిప్యాడ్ కట్టించానా అమ్మాయిలు చెప్పరు అబ్బాయిలే తెలుసుకోవాలి రేపు మార్నింగ్ వరకు నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయితే నీ మ్యాటర్ గురించి ఆలోచిస్తాను ఓకే మీట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బై టుమారో మార్నింగ్ అమ్మాయిలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వడం అంటే మా బావని పడేసినంత ఈజీ కాదు అమ్మాయిలు ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఎక్స్పర్ట్ సలహాలు తీసుకోవాలి ఏమండి ఇక్కడ చంద్ర అని ఉన్నాడా నేనేరా చంద్ర పనేంటి రే మీసం ఏది గడ్డం ఏది ఆ స్టైల్ ఏది ఫేస్ ఇంటర్ ఎలా మారిపోయింది నాకు పెళ్ళైంది పెళ్ళైతే ఫేట్ మారుతుంది ఫేస్ మారుతుంది అన్ని మారిపోతాయి అవును గారి నువ్వు బంజారా హిల్స్ లో ఉండేవాడు కదరా బ్యాస్లర్కు ఉన్నప్పుడు బంజారా హిల్స్ భర్తకి మారాకి బస్తికి మారా సరేలే అంత చిరాకెందుకురా పెళ్ళో నోడికి చిరాకే ఉంటది చిరి నవ్వు ఉండదు ఏదో బలవంతంగా నవ్వుకోవడం తప్ప ఏమండి పోసాడా పోయలేదే ఇంకా అరే నువ్వు వచ్చిన పని ఏంటో చెప్పరా నాకు ఇంకా లోపలి చాలా పనులు ఉన్నాయిరా అమ్మాయిలు చదవడంలో మా చంద్రగడ్ ఎక్స్పర్ట్ అని నాకు కూడా అయిందా నీకొక్కడికే సన్మానం జరగలేదనుకున్నా జరిగిందా అరే కానీ అర్జెంట్ రా అమ్మాయిలు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలో చెప్పరా నువ్వు ఎవడరా అమ్మాయిలు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందుకోవడానికి నువ్వు ఎవడని అడుగుతున్నా దేవుళ్ళందరూ కొండ మీద ఎందుకు సెటిల్ అయ్యారో తెలుసా ఈ ఆడ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ అందుకోలేకే నువ్వు ఎవడు మీరా ఈడ అందుకుంటాడంట రే కాలేజీలో మీరందరు బుక్కులు చదువుతుంటే నేను అమ్మాయిల్ని చదివా నేనే అందుకోలేకపోయా నువ్వేం అందుకుంటావు రా గరిట నువ్వేం అందుకుంటావు ఏమండి పోసాడా పోయలేదా ఇంకా నీకు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కువైనట్టుంది కాని నన్ను ఏం చేయమంటావురా రే ఆ దండం చూడరా ఆ దండ మీద పది పట్టు చీరలు ఉన్నాయి గాని నా ఒక చొక్క అయినా ఉందా అక్కడ చీరలు బంగారం చీరలు బంగారం అని చీరుతుందిరా ఏవా అందుకే పది పట్టు చీరలు పది తులాలు బంగారం తీసుకెళ్లి హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పి అంత మాత్రాన వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి రీచ్ అయినట్టు కాదురా అదొక ప్రాసెస్ అదొక ప్రయాణం అదొక ప్రమాదకరమైన ప్రయాణం రా రే పోసాడరా నాకు తడిచింది కదా పెళ్ళైతే నీ కూడా ఇలాగే తడుస్తుందిరా నువ్వు అర్జెంట్ గా చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ పనిని పిండేసుకో ఆ తండ్రి మీద ఎండేసుకో అమ్మాయిల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళ జోడి ఇలా ఉంది వాళ్ళ లవ్ అలా ఉంది అని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారా 
మీరు చదువుతున్న కాలేజీలో మీకు నచ్చిన జోడీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి వేరే ప్రేమ జంటని మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఫోటో కూడా తీయండి రెండింటినీ కంపేర్ చేయండి ఎక్కడ ప్రేమ ఉందో గ్రహించండి ఇంకో రెండు లైన్లు ఉన్నాయి వచ్చేసాను వచ్చేసాను ఆడవాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంత ఈజీగా ఉంది మీరు కష్టపడి లైన్ వేసే టైం విలువ మాకు తెలుసు ఇంతవరకు మీరు ప్రేమించి మోసపోయింది చాలు ప్రేమ ఊరికే దొరకదు మా కోరికలు మీరు జోకులు వేసుకునే అంత పెద్దవేం కావురా చాలా చిన్నవి ఏదో మాతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలని మీ చెప్పింది వినాలని మాపై కొంచెం అటెన్షన్ చూపించాలని ఏదో అలా పిచ్చి పిచ్చిగా అనుకుంటూ ఉంటాం నా బాయ్ ఫ్రెండ్ నే చూడు ఫేస్బుక్ లైవ్ చాట్ లో తప్పితే లైవ్ లో కనబడ్డు అందుకే నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కళ్ళు తెరవగానే కళ్ళ ముందు కనబడు కాలేజ్ ఇల్లు అని తేడా లేకుండా ఫుల్ గా సర్ప్రైజ్ చేయి తను తలుచుకుంటే చాలు నువ్వు అలా కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమైపో ప్రేమించిన వాడు పక్కన ఉండాలని తప్పితే మాకు పెద్ద ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏమీ ఉండవురా మేం కళ్ళు తెరిస్తే కళ్ళ ముందే ఉండాలనుకుంటాం అబ్బాయిలు సో రేపు వెళ్ళి అమ్మాయిని కలు కాబట్టి <laughs> అదే పెళ్ళి అయ్యి కూడా చేయమంటే ఎలా కుదురుద్ది అప్పుడు మాత్రం నువ్వు మారిపోయావు నువ్వు మారిపోయావు అంటే ఇక్కడ పారిపోవాలనిపిస్తుంది దయచేసి నువ్వు నన్ను అలా ప్రిపేర్ చేద్దామా ప్లీజ్ ఇంకా నా విషయానికి వస్తే పొద్దున్నే హుషారుగా ఆఫీస్కి వెళ్తాను ఉసూరు మంటు తిరిగి వస్తాను చిరాగ్గా ఇంటికి వస్తాను చిలిపిగా తిరిగి వస్తాను అది మా ఆఫీస్లో నా బాస్ మూడిని బట్టి ఉంటుంది ఉన్నంతలో బాగా చూసుకుంటాను అంతేగాని నీ కళ్ళ ముందు ఉంటాను నీ కాలు కింద ఉంటాను నీ ఎదో డైలాగులు చెప్పి సో నేను కరెక్ట్ కాదు నువ్వే తెలుసుకుని కరెక్ట్ అయితే తిరిగి కాల్ చేయి లేకపోతే నెంబర్ డిలీట్ చేసే ఏమంటావు 